。哇！我终于攒够八千块钱了，这下可以给我爸买个大的电三轮了。哎，早饭。哎，梦姐，你这是怎么了？这么着急慌忙的，你要干什么去啊？凡凡，我现在有点急事，需要点钱，你能不能借我点钱啊？梦姐，那你需要借多少钱呀、啊？不多，就八千块钱。啊，八千？哎，我还正好有八千。可是这点钱我也有用，我答应给我爸买个大电三轮了。哎，不过我看你这么着急，那这些钱我快就先给你用吧，给你数一数。哎，凡凡，谢谢你啊！要不这样吧，我给你打借条吧。不用了，梦姐，咱们都是邻里邻居的，平时关系还这么好。我相信你，不用打借条，你就拿去用吧。好，凡凡，我最多也就用十天半个月的，一有钱啊，我就还给你了。那没什么事儿，我先走了啊。哎，哎，梦姐，那你路上慢点啊。哎，好。哎，我记得梦姐当时问我借钱的时候，说十天半个月都给我。这都两个月过去了，怎么还不给我？我就问问他。喂，梦姐。喂，小凡。哎呀，梦姐，你之前问我借的钱，你说半个月就给我了，这都俩月过去了，你什么时候给我呀？我真的有急事儿。哎，喂。哎呀，这个梦姐，不行，我得找他去。哎，少凡，你这次去哪呀？哎，强哥，你怎么在这儿呀？我这不是前段时间给梦姐借了点钱吗？她说好十天半个月就给我，这一转眼都两个月了还没给我。我寻思准备找她问问去，因为那个钱我是准备用来给我爸买电三轮的，这他把我钱拿走了，我也没法买了。梦姐，你说的是王梦吧？就是前段时间。你介绍到我公司上班那个？啊？哎，对对对，就是他。哦，他现在正在上班呢，我带你去吧。行。哎，好好干啊，小心我把你开除了。哎哎，好好好。王梦，忙着呢。哎，老板，你怎么过来了？你过来是有什么事儿吗？我听凡凡说。你借了他八千块钱，说是十天半个月还他，这都两个月过去了，你还没有还他。你要是可以的话，你现在就还他吧。借钱？我什么时候跟你借钱了？不要在这胡说八道了。借条呢？把借条给我拿出来。梦姐，难道你忘了吗？就两个月之前呀，在我家门口，当时你跟我说你急需用钱，我正好有八千，那个钱是我给我爸用来买电三轮的。你说你有急用，我就把钱借给你了。我寻思咱们邻里邻居的关系这么好，我就不用欠条了。可是你现在，你怎么翻脸不认人？你问我要借条，我哪来的借条呀？你，你这不是你？行了，你不要在这儿给我胡说八道了。你说我借你钱，好啊，你把借条给我拿出来。如果你拿不出借条来，我就告你诽谤我，污蔑我。哎呀，梦姐，你这个人你怎么这样呢？我之前是想的，咱们邻里邻居之间的那关系这么好，我信任你才把钱借给你。我把钱借给你，你不领我钱就算了，你还反过来，你这样对我，你真是个没良心的。嘿，良心。当今社会讲究的是证据，没有证据，你会把钱借给我吗？你居然问我要证据！你明明知道我没有欠条，你还问我要？行了，这个钱我也不要了，我送给你了。哎，凡凡，你等一下，这件事我帮你处理。王梦，你现在的这份工作是凡凡帮你介绍的，你就是这样回报他的，他好不容易。攒了几千块钱，那是准备给他父亲买电三轮的。他看你着急用钱，就把钱借给你了。而你呢，你是怎么做的？他信任你，才把钱借给你的。而你呢，你对得起他对你的信任吗？你对得起你自己的良心吗？
你说这么多也没有用，反正他没有借条，这个钱啊，我是不会给他的。好，既然话已经说到这个份上了，你的这份工作也是他给你介绍的，那你现在收拾东西离开我的公司啊？什么？叫我离开公司？你觉得你这样做会有人支持你吗？王某，我告诉你。做人要厚道，人在做，天在看，公道自在人心。凡凡，今天这个公道我就还你了。来，我这里有点钱，你拿着吧。王梦，你收拾你的东西，离开我的公司。我们走。我只有一生看你的，和岁月刻的伤。我们分手吧。我昨天刚给你买的车，今天你就要分手，你是怎么想的？车子已经到手了，还有必要跟你在一起吗？这个时候如果不分手，那岂不是把我自己耽误了吗？你想的挺好呀，分手可以，把车还我。嗨，你还要不要脸啊？送出去的东西还想要回去啊？我从来没见过你这么小气的男人，说出去啊！恐怕会被别人笑掉大牙的。我小气，你吃的、穿的、用的，多少钱你算过吗？昨天刚给你提了一辆车，你转头就说分手，还说我小气。我们女人啊，最值钱的也就是那几年，这些年你给我买的东西，就当是赔偿我的青春损失费了。我们在一起才两个月，我就给你花了几十万，你的青春是金子做的吗？那我不管，反正你送给我的就是我的了。跟我耍无赖是吧？好，我马上联系律师。什么律师？就这么大点事儿，你至于吗？我告诉你，你这样做是没有人会支持你的。这种支持可不是你说了算的。凭目前的家人们，像他这样的女人还能继续相处吗？支持我的。又别加好点一点，恭喜点一点。我告诉你，我不光要拿回车子，我还要把子钱给你花的全部拿回来。那关于你的曾经多想再去解释，可又迟，我不忍重追不舍，原谅我错过一次。奶奶，你的医药费啊，我已经凑齐了，我在去医院的路上。哎，好好好。什么东西啊，老公，咱们发财了！走，我带你去吃好吃的。吃什么吃呀？这是医院附近，这丢钱的人已经好着急。你是不是傻、啊？捡到的就是咱们自己的了，还能给他还回去啊？老婆，我不是傻，这是医院附近，这丢的肯定是救命的钱。我们应该呀、啊，站在这里。等他们回来以后，把钱还给人家，拿来。我不。喂，奶奶，我已经到医院楼下了，我这就去交手术费。哎，好好好。哎，我钱呢？哎，我钱哪去了呢？我刚才明明就从这儿路过的，我钱哪去了呢？大哥大姐，请问你们捡没捡到一个白色的袋子？什么白色袋子呀？没看见。大哥大姐，那个钱可是我奶奶的救命钱，如果你们捡到了，你们就还给我吧，求求你们了。说的跟真的一样，就像我们真的捡了你的钱一样。靠边去，拿来。小学弟，你看这个钱是你的吗？对对对，就是这个钱。这个是我奶奶的救命钱呀、啊！谢谢你，太谢谢了，小伙子，不用谢，你赶快点一点，看少不少呀？大哥，不用点了，您都把钱还给我了，我相信你。小兄弟，不用谢，这样是应该的。对了，我这里还有点钱，你拿着给你奶奶看病。你干什么呀，老公？不用你管，小伙子，这个钱你就拿着吧，给你奶奶买点营养品。这这我不能要，让你拿着你就拿着吧。谢谢大哥，你你真是个好人。老公，你是不是傻呀？老婆，我不傻，我相信谁遇到这样的事情都不会袖手旁观的。凭目前的家人们，时间不卖是我们中华民族的传统美德，我们一定
矫正和善意传递下去。你们觉得我做的对吗？支持我的右边加号点一点，红心点一点。喊了这干什么呀？走吧。我要做你的花。